ではそろそろ時間となりましたので、あの今からあのここから午後の部に入りたいと思います。で、午前中はワークショップでしたが、あの午後の部はあの実践報告あるいは研究発表、あ<笑>、をあの五つほどあの、えー、ありまして、えー、発表の時間は五二十分です。発表は20分で、分で質疑応答は10分のことですで、あの最初の発表者は、ファンクラブのユナバーシャイ小学校の,あの先生ですけれども。であの発表のタイトルというか、国際交流基金の日本語教師短期研修についての,あの経験についての発表です。A japán nyelvet is soha nem tanultam iskolában, semmilyen középiskolában sehova nem jártam. A tudásomat a testvéremtől szereztem, aki öt évet élt Japánban is tanult kint, és amikor ő hazajött Magyarországra, ő tanított a japán nyelvre, és most a japán alapítvány jogból távol lehetőségem nyílt arra, hogy az uravai oktatóközpontban, mint uh, tanár, uh, eltöltsek két hónapot a nyári szünetben, ahol uh, tanulhattam a japán nyelvet, a japán kultúrát, és természetesen rengeteg módszertant, ami a tanítással kapcsolatos. Uh, egy uh, prezentációval készültem már ott, szerencsére a jó ötletek nélkülönnek szoktak az eszembe jutni, ez kivételesen uh, már előre eszembe jutott, és az utazásom első napján már a repülőn gondoltam, hogy hogy fogom én ezt, ezt a, az 56 napot eltölteni, és dokumentálni, és az első naptól kezdve kezdtem el ott kint készíteni ezt a, a kis prezentációt, ami az eredeti változata kronológiai sorrendben van, most egy picit módosítottam rajta, mert az 55 dia az ide egy kicsit sok lett volna, a személyes programomat, programjamat kihagytam, és most itt azok szerepelnek, amiket ott kaptam az oktatási központban tanulságként. Tehát június 28-ától augusztus 22-ig tartott a program. A japán alapítványnak a, az épülete és a, az épület előtti kis zászlói logói találhatók a képen. Nagyon-nagyon modern és szép épületben lakhatunk két hónapig. A heti szállodának hívnám a kollégiumot mert gyönyörű körülmények között összeépülve az iskolával, úgyhogy minden adott volt a, a kellemes tanuláshoz. A megérkezés pillanatai, 52-en érkeztünk erre a kurzusra, körülbelül 40 országból, Magyarországból egyedül voltam, Európában, volt, Európában voltunk még néhányan, hát itt, itt a hosszú repülő után, Kim, kim, vagy egy éjszakát próbáltunk feltérképezni, hogy hova is kerültünk, hát itt még elég elveszve éreztem magamat. Itt a kis csapatunk, rögtön első nap elkészítették a, a csoportképet, az alsó sorban ülve a, a tanáraink, találkozók, az igazgatóasszony, és a minket tanító nagyon-nagyon kedves tanárokat, meg nagyon sokat köszönhetünk és mi itt vagyunk 52-en a világ minden tájáról. A kis szobám nagyon-nagyon érdemesnek tartottam, hogy bekerüljön ebbe a kis sorozatba, mert tényleg a két hónapot, mintha szállodában lettünk volna, egy egész szobában tölthettük el, minden a kényelmünket és a tanulásokat szolgálta. A, az, az, tehát a létesítmény kertje, önmagáért beszélnek a képek, nagyon nagy gondot fordítottak arra, 
hogy mi ott egy épületen belül is mindenből rálátást kapjuk a japán életre. Igazából, ha kisebb tettük volna a lábunkat az épület falai közül, akkor is pontosan láthattuk volna, hogy, hogy milyen a japán élet kívül és belül. A menza. Sikerült megtévesztenem a japánokat, ők azt gondolják, hogy a magyarok nemzeti legyen az a pizza. Ugyanis én nem. Hát én próbáltam, nagyon-nagyon igyekeztem. Voltak vállalásaink az első órákon, az én vállalásaim között szerepelt, hogy mindenféle japán ételt megkóstolok és megpróbálom, megpróbálom megszeretni. A végén visszakaptuk ezt a a kérdőívet, és mit teljesítettünk, mit nem. Hát sajnos ide nem tettem pipát, nem nagy sikereket értem el a, a japán ételek tekintetében, pedig próbálkoztam. Próbálkoztam, de nem A sport és az egészség el is nagyon-nagyon sokat törődtek. Mindenféle eszközök álltak rendelkezésükre, hogy jó kondiba maradjuk a két hónap alatt. Ebből az én kedvencem, ez a rengeteg bicikli, ami, ami a, tehát az iskola tulajdonát képezi, bátran vihettük és mehettünk, ezért még nagyobb területeket tudtunk bebarangolni a szabad időnkben. Ennek én nagyon nagyon örültem, mert én nagy bicikli is vagyok. A a, a kronológiai sorakban volt eredetileg ez a prezentáció, most egy picit változtattam rajta, és három fő téma köré gyűjtöttem a diákat, a tanulás, a kultúra és a, a szórakozás téma körébe. Így most egy picit a sorrenden változtattunk, hiszen mégiscsak tanulni mentünk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az első sorozatban ezeket a képeket tenném. Csoportokba osztottak bennünket, ugye 52-en nagyon sokan lettünk volna, tudásszint alapján alakítottak ki 8-10 fős csoportokat, amiben dolgoztunk, valamint volt egy másik csoport is, ahol itt többen vagyunk, az pedig az szerint, hogy ki milyen iskolában tanít, milyen képzésben, kis kisebb gyerekeket, középiskolás gyerekeket, vagy felnőtt képzésből érkezett, mert ugye a tantárgy pedagógia szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés volt hogy mindenki a megfelelő dolgokat uh, tudja elsajátítani. Itt az én kedvenc uh, tanárvénim, ami osztályunk, hogy milyen szánszer, és sokat köszönhetek neki. A tanulás az mindig projekt munkákból zajlott, kisebb és nagyobb projektek ket kellett mindig csoportmunkában végrehajtanunk. Ez nagyon-nagyon jó volt, mert uh, uh, so, tehát nagyon tudták segíteni, nagyon nagy volt a különbség a között, hogy ki milyen nyelvi tudással érkezett. Ugye voltak, akik uh, egyetemi tanárok, egyetemi végzettséggel rendelkező egyetemi tanárok, nyilván ők nagyon jól beszélték a japán nyelvet, és voltak olyanok, mint én, akik egy kis szakkörről uh, csöppentek oda, hát nyilván a különbségek uh, nagyobb voltak, de nagyon, nagyon segítették a munkánkat. Az első nagy projektünk az, az szerint alakult, választani kellett egy témát, az első három hét után milyen furcsaságokat találunk Japánban, ami más, mint a mi országunkban. Én nekem a, a közlekedés témaköre tetszett meg legjobban, mert hát a japán praktikus közlekedésből lenne itt Magyarországon mit tanulnunk. Ehhez kaptunk két önkéntes japán, egy hölgyet és egy egy urat, akik kísértek bennünket, és az ő segítségkel derítettük fel Japán, mi, mi például a közlekedés praktikusságát. Konkrétan a városba mentünk, a pályaudvarokat kerestük fel, és gyűjtöttük össze mindenféle anyagot arról, hogy mitől praktikus a Japán közlekedés. Aztán ezt mindenkinek egy plakáton kellett demonstrálni, és eljött a bemutató napja, amikor is mindenki előadta a csoportja által készített anyagot. Én még soha nem dolgoztam ilyen módszerrel, ez nagyon tetszett nekem, itt meg, meg is állnék, elmondanám egy pár szoba, iskolában tanítok, de ezt a módszert én még itt Magyarországon nem láttam. Olyan ez, mint egy, mint egy utazáskiállítás, vagy egy ilyen bőrze. 
mindenki elkészíti a maga, a maga anyagát, fölrakja ilyen állványokra, majd odaáll mellé, megfelezik a csoportot, fele csoportból lesz a nézőközönség, a másik fele csoport pedig lesz az előadó. Mindenki kap 10 percet, plusz 5 perc kérdés felele, 10 percben bemutatja az anyagát, ő hozzá szabadon járkába érkeznek a látogatók. Ezt háromszor egymás után előadjuk, majd jön a csere, belőlünk lesz a hallgatóság és a többiek, a csoport másik fel, aki addig vendégként volt jelen, ők adják elő a, a munkájukat. És így egy-egy egy ember három-négy munkát is alaposan meg tud ismerni. Nagyon-nagyon praktikus módszer. Nagyon tetszett. A második nagy projekt előkészületei látszódnak ezen a a képsorozaton. Itt már azt szerint kellett a válaszolni témát, hogy ki, tehát a tanítási módszer, tehát ez már a tanítási módszer annak kapcsolatos projekt volt. Ez volt tulajdonképpen a, a záró munkánk. Ugye a vizsga nem volt, nem kellett vizsgát tennünk, viszont ez felért egy vizsgával. Tulajdonképpen egy tanítási órát kellett teljesen uravázlottan mindennel elkészítve bemutatnunk a többieknek, hasonló módszerrel, mint a az előtt, tehát mindenki elkészítette a saját anyagát, majd ugyanebben a körforgó technikával mutattuk be. Mivel én a japán szakkört vezettem, rengeteget tanulunk a kultúráról, ismerkedünk a japán szokásokkal, én a kultúrát választottam, és az ukrán kolléganőmmel együtt, aki szintén téma szerint, tehát mi így kerültünk egy csoportba, ő is a kultúrát választotta. A, a projektünk Ukrajna, Magyarország és Japán kultúrájának az összehasonlítása volt. Nagy, itt, itt vagyunk, nagyon nagy sikert adtunk, ugyanis a véletlen úgy hozta, hogy nálam is volt magyar népviselet, nála is volt ukrán népviselet, és ezt beöltözve tartottuk meg ezt a, a érdekes volt a három kultúrát több szempont szerint összehasonlítani. Népszerűek voltunk, megmondom őszintén, nagyon ebben a, kis, ebben a kis projekttel és az öltözékünkkel. Itt pedig a többiek, tehát itt ezen jól látható ennek a módszernek a lényege, hogy hogy, áll, hogy mutatja be mindenki a saját a munkáját, hogy hogy is zajlik tulajdonképpen ez, amikor már előadjuk a, a, az egészet. Nagyon-nagyon sokat lehet tanulni ezekből a projektekből, ez, ez a projekt két héten keresztül készült. Tehát rengeteg oldalról kell megközelíteni, anyagot gyűjteni hozzá, összerakni, gyakoroltuk az előadás módját, majd, majd a teljes előadása, tehát ez a leghosszabb és legnagyobb munka az ez volt. Egyébként a kisebb projektek közül a kedvencem volt még, a, amikor ez egy sima tanítási órán zajlott, amikor az, az intézményben dolgozó egy, tehát egy ott dolgozó emberre kellett interjút készíteni az ő munkájával kapcsolatban, és, és azt is ugye előkészítettük, megcsináltuk az interjút, majd utána előadtuk a többieknek. Úgyhogy mindig valami ilyen módon zajlott a, a tanulás, hagyományos módszereket egyáltalán nem alkalmaztunk, tehát ezt a frontális előadásos módszer ilyen egyáltalán nem volt. Szintén a, az iskola látogatás egy, egy nagy eseménye volt az oktétünknek, hiszen mindenki pedagógus volt, ugye ez kimondottan pedagógusok számára volt ez a két hónapos tanfolyam és egy középiskolába látogattunk el, ahol betelintettünk a, a japán iskola működésébe, rendszerébe. Gyerekeket kaptunk maguk mellé, itt vannak a én kis tanulóim, akik kalauzoltak minket egész nap, és mutatták be, hogy hogy zajlik, egy élet, hogy zajlik az élet egy, egy japán középiskolában. Megnyugtatásra láttam, hogy a tanári szoba az pont úgy néz ki, mint nálunk. <gül> Zsúfolt és <gül> Ezek már itt az utolsó tanítási órák, a jól összeszakott kis csoportokban. Ezek, ezek a képek, nagy megkönnyebbülés látszik mindenkin, ez, ez miután végeztünk a a tanítás órák bemutatásával, de annak az örömteli pillanatai voltak. Itt szintén 
ezzel kapcsolatos, és itt, itt még, amikor már azt hittük, hogy semmi dolgunk nincs, akkor még a megelégedettségi kérdőjével kitöltöttük. Nagyon örömmel, mert én legalábbis nagyon-nagyon meg voltam elégedve mindennel. A legjobb csoport, ez az én kis csoportom, akikkel legtöbbet tanultam és legtöbbet töltöttem a tanítási órák során. A tanítzáró pillanatai, mert hogy ha már egyszer is akkor tanítzáró sem maradhat el, az igazgató azt mondja, hogy személyesen vehettük át a két hónapról szóló oklevelet, és az elismerést, amiért teljesítettük a, a két hónapot. A második témakör a tanuláson túl az a kultúra. Nagyon nagy gondot fordítottak rá, hogy a japán kultúrából minél több ismeretet elsajátíthassunk. És minden héten volt pénteken egy kultúrával kapcsolatos, tehát a péntek délutáni órák ezzel kapcsolatosak voltak. Ez a Kabuki Színház meglátogatásának készült képen. Ugyanezen a napon, a múlttal ellentétben a jövőben is kalandozhatunk, a jövő múzeumában tehetünk érdekes felfedezéseket. Mindenféle japán nagy eseménnyel, mint a Mancuival is foglalkoztunk, készítettünk állarcokat, és felkészültünk a nyáron ugye rengeteg fesztiválban, és egy kicsit megtanultunk ebben is élni. Írásművészetet is tanultunk természetesen, gyönyörű plakátokat készítettünk, amikre büszke vagyok, hogy azóta is ezek díszítik a központnak az auláját. De a szertartáson is részt vehettünk. Ez a gyönyörű szép japán szoba is az egyetem, vagy a központnak az udvarán található is épületben van, és ott, ott tartották ezeket a foglalkozásokat. Egyik kedvencünk a nyugatra beöltözés, mindenki próbálhatta. Természetesen minden ilyenhez előtte teljes felkészülést kaptunk, tehát nem csak gyakorlatban, hanem elméletben is, hogy, hogy mire használják, mi is ez valójában, úgyhogy mindent meg tudtunk ezekről is. Vendéglátó családnál tölthettünk el egy hétvégét. Ettől sokan óckodtak egy kicsit, a legjobb döntés volt, hogy én ezt vállalatta, ami nagyon kedves családhoz kerültem. Ők is izgultak, én még soha nem voltam egész életemben vendéglátó családnál, de ők sem fogadtak soha senkit. Úgyhogy együtt izgultuk végig ezt a pár napot, de nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon jól éreztük magunkat. Gyönyörű helyekre vittek kirándulni, és a kedve veszlesték két napon keresztül, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, hogy megismerhettem őket. Ezeket a helyeket mind neki köszönhetem, hogy, hogy eljutottam ide. Aztán a szórakozásunk sem maradt el, ugye a tanulások után az esti órában és a hétvégéken jött az elazulás időszaka, a karaoké terem is rendelkezésre áll a központban, úgyhogy messzire nem kellett mennünk, csak a második emeletig, és éltünk is a lehetőséggel, jó kis csapatépítő dolgok voltak. Tűzijátékon is voltunk együtt, úgyhogy ezt is megnézhetjük, hogy a japánok hogy, hogy tudnak örülni és szórakozni, tényleg a csillagoség alatt gyönyörű volt. A búcsú esten az én kedvencem a itt található, ez a tanártánc. A mi iskolánkban, Dunavarsanyban minden évben van tanártánc. Az Árpád napok, tehát az iskola napján, az iskola báján tanárok minden évben tanártánccal készülnek. Ezért nagyon megörültem, amikor kiderült, hogy az indiai kollégáim tanártáncot terveznek. Úgyhogy első között jelentkeztem, hogy, hogy én is szeretnék részt venni és nagyon-nagyon jól sikerült produkció volt, nagyon örülök, hogy, hogy ott is részese lehettem. Ide eljöttek a vendéglátó családjaink is a búcsú estre, úgyhogy itt még egyszer megköszönhetjük nekik a, a vendéglátást. 
a, a záró programként, miután már mindent végeztünk, egy négy napos kiránduláson vehetünk részt, Oszaka a Kyoto régióba utaztunk el Sinkánszen, ami azért nagy állam volt, mert mi soha nem ültem ilyen csoda vonaton, hát nagyon, nagyon nagy élmény volt ez is. És hát az, ezek a képek pedig azt hiszem, hogy magukért beszélnek, hogy ide eljuthattunk, hát ez, ez mindenképpen nagy élmény. <tos> Nagy-nagy meleg ellenére, mert azért itt már 40 fok körül volt a hőmérséklet, de minden kárpozott, a látnivaló mindenért kárpozott. És hát az érdekessége a magyar szemnek, tehát azt mondtam, hogy ilyet láttam, de mondtam, hogy egy ilyen fényképet hoznom kell magammal. Hát az én kutyámhoz nem tudom, mennyi ideig lenne képes ülni egy ilyen babokocsiba, de hát ez ő nem Hazafele jövek, egész végig nem volt alkalmam, hogy a Fujihoz látogassa, túl messze volt, de hazafele jövet a Fuji megmutatta magát, odafele még nem tudtuk megnézni, mert felül veszte, de hazafele megmutatta magát, hogy ezek a sikvászásról készült fényképek. És az áró kép. Ez is bizonyíték, hogy mit az 52-ben túléltük, mosolygó sarcok. Ugye az első fényképet, ha összevejtjük egyébként, ott a rémület tükröződik mindenki arcán, itt pedig a, a megelégedett mosoly, a megnyugvás, mert egyöntetve mindenki azt mondta, hogy, hogy életlen az lehetősége volt, hogy ide eljutott. És én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vettünk ezen a programon. Köszönöm szépen az Én csak javasolni tudom mindenkinek, aki esetleg egy ilyen ö, kihívás előtt áll és gondolkodik. Ö, én is meg voltam szeppemben, nem kicsit, nem is tudtam, mire vállalkozom, aggódtam is éppen eleget előtte, de csak azt tudom mondani, hogy életem legjobb döntése volt, és nincsenek vállalhatatlan feladatok volt. Nagyon-nagyon segítőkészek, és ö, bátran, bát, én csak bátorítani tudok mindenkit, hogy vágjon bele, aki egy kicsit is kacérkodik ezzel, mert, mert nagyon-nagyon érdemes. Az ételeken Az kívül, de túléltem ezt a részét is, tehát meg lehet ezt is oldani, lehet ott mást is elfi. Nem, nem kérdés, igazán vagy én ötében, 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 ötében vettem részt, és ugye most azt mondtad, hogy kétfajta csoportbontás volt, hogy ezt előbb már hallom, hogy így reformálták, mert akkor csak a nyelvi szint szerint ugye azt mm -hmm. és mondjuk én egy magasabb csoportba kerültem, de nem egyetemet tanítok, és akkor ez egy végig érzett, hogy ez nekem még van volt, hogy az úgyis iskolában, az úgyis használható, hogy ezt előbb is megkaptam.
に就くようにできるんですけどほとんどが大学の先生の時もあってその時は。Igen, sőt, most még olyanok is voltak, akik egyáltalán nem iskolában, hanem például japán alapítványnál, tehát csak nyelv, tehát felnőtt képzés, és nem, 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 nem iskola, hanem ilyen nyelv tanfolyami. ただ、一年に3回練習がありましたけど、今2回になりました。でもしまいましたけど、一回の人数が多くなりました。だから、えっ、ー、とクラス分けは少し簡単になりました。Hogy gondolod, hogy a kint tanult ez például ez a projekt munkát, hogy azt itthon látsz lehetőséget arra, hogy alkalmazni a Davizenszer van, a Hapjó, a Nápebe, projekt a Váltottójuk a Tacside, a Hangari Demézbási, a Tacside, a Sigotottójuk a Szálgyójári Mastattól, most a Tacside, szóval jó, mi munkára mondtuk a Ette, Kokode, a Hangari Dem, a Kokode, szóval a Szkájuka. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen kellene, hát ez egy nagyon hasznos módszer, talán kísérőkeknél kevésbé lehet, de középiskolától mindenképpen. És azt látom, nekem most került egy a jobbik fiam a kisebbik középiskolában, hogy próbálkoznak is már ezekkel a módszerekkel, és nagyon kellene, mert nagyon-nagyon hasznos. To sluchu matří, tak jen když vůbec tu jí kam, jen když to to mu, je to moje mas, je to moje mas. De, ano, co je to, ano, ano, je to něco, co je to, 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 ano, je to něco, co je ちょっとあの全体な関係してないことなんですけどガム先生が日本からハガリに戻ってくるときにお土産に何買ったんでしょうか Mert én mindenképp nagyon szeretem a nyakláncokat, és mindenképp szerettem volna egy olyan emléket, amit ilyen alkalmat, meg egyébként is A férjem nagy foci rajongó, és a születésnapon is pont akkor volt, amikor kint voltam. Úgyhogy ő a kitaúra a foci csapatnak a sakáját, sáját, de teljes készletét kapta a játékba. És a fiai baseballsak a póló, tehát ők nagy fiú, de a legnépszerűbb is a gyerekeknek az iskolába az édességek, tehát az öltejás kitkert, többek között. És a barátoknak pedig pálcikát, minden mennyiségben. Ami jutott el. De van, a csikán nagy maszka volt, de a Gabisztán, 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 a Gabis